。最近几年的中国互联网行业真是一把辛酸泪。曾经那些让人羡慕的码农们，如今996都算是福报了。据统计， 2 0 2 4年上半年，中国互联网公司裁员超过50万人，平均薪资降幅达到 35%。连 b a t 这样的大厂也未能幸免，但要说互联网内卷最惨的，还得看电商行业这五年。且不说那些倒闭破产的小卖家，光看几个巨头的日子也不好过。阿里从2020年开始被反垄断调查，前后吃了182亿、30亿、10亿等多张罚单。蚂蚁集团从 2,000 亿美元的 IPO 神话跌到71亿罚单。京东虽然捡了便宜，但市值也从最高点蒸发了 65% 要说为啥会这样，还得从数据说起。先看第一组数据： 2 0 1 4年的时候，阿里加京东的市场份额是 80% 稳坐江山。但到了2023年，两家加一块，只剩 47% 了。阿里占 32% 京东更惨，只有 15%。取而代之的是拼多多 17% 抖音 11% 和快手 5% 你说这些新玩家是靠什么起来的？靠的就是“内卷”二字。拿拼多多来说，他先是用 9.9 包邮把价格卷到底，接着又搞百亿补贴变相补贴用户。2020年 GMV 才 4,000 多亿，到2024年直接干到 4.1 万亿。增长 140% 阿里这边呢，从2020到2024年，也就从7万多亿勉强涨到 7.9 万亿，增速连 20% 都不到。但更吓人的是第二组数据： 2 0 2 3年第四季度，拼多多的年活跃买家已经突破 9.2 亿，而阿里才 8.8 亿。要知道，在2020年时，拼多多才 6.8 亿。阿里有 7.8 亿，短短三年，一个后来者硬是把元老级玩家给反超了。这还不算完，抖音和快手加入战场后，整个行业就更卷了。抖音从2021年开始发力电商， 2 0 2 3年就做到 2.7 万亿 GMV， 快手也有 1.18 万亿。这些玩家不光要抢存量市场，还把退货不退款这种狠招。都搬出来了，有人说这不挺好吗？市场竞争更激烈了，消费者得实惠了。但真相是啥？我给你看第三组数据： 2 0 2 3年中国电商平台平均利润率只有 2.8% 而2018年还有 8.7% 商家的破产率从2020年的 3% 上升到2024年的 12% 物流企业的平均单件利润。从 1.2 元跌到 0.4 元，整个产业链都在亏本赚吆喝，商家亏钱，平台亏钱，快递小哥送件越来越多，却挣的越来越少。最惨的是什么？是那些曾经在淘宝上日赚上万的小店主，如今要么转行，要么就得靠刷单续命。据某调查机构统计， 2 0 2 4年上半年有超过200万家淘宝店铺注销。更让人无奈的是，这种恶性竞争并没有让行业进步。2024年一季度的数据显示，七大电商平台的客诉量同比增长 35% 其中质量问题占 46% 商品价格虽然便宜了，但假冒伪劣的占比从2020年的 5% 上升到 15% 有个经济学家说得好：“当一个行业开始疯狂内卷。”就说明他的创新力已经枯竭了。看看这些年电商平台的创新：低价、补贴、直播带货、社交裂变，哪一个不是在玩存量博弈？哪一个解决了假货问题？哪一个提升了用户体验？反倒是山姆会员店这种实体店，在消费降级的大环境下逆势上扬，会员数从2017年的100万飙升到2024年的550万。为什么？因为人家做的是性价比，而不是价格战。中国电商这五年的内卷史，其实就是一部劣币驱逐良币的悲剧。平台们把性价比变成了价格战。
把服务变成了流量，把创新变成了模仿。最后的结果就是，平台没赚到钱，商家没活下来，消费者也没占到便宜。你要问我这种内卷什么时候是个头，我看啊，没人知道。因为在存量市场里，大家都是在为了活着而战。正如一位被迫关店的淘宝店主说的那样：“要么卷，要么死，这就是电商的现状。”这不又到了一年一度的双十一？现在平台们搞得热热闹闹，天天发战报：某某品牌成交破亿，多少商家增长超百分之五百。但你问问那些商家，他们都快哭了。一个卖了十年淘宝的张老板说：“现在的双十一就是个笑话。前几年一百万的利润，今年搞不好还得倒贴五十万。这话一点不夸张。我给你算个账：一件一百块的衣服，首先平台要收百分之十二的佣金，加上满三百减五十的活动，再打个九折，再加上十五块钱的获客成本，二十块的仓储物流费。你猜最后能剩多少？”连成本都快不够了，再看看数据就更扎心了。2023年双十一全网总成交额 11.6 万亿，看着挺吓人是吧？但今年上半年比去年少了 25% 全年预计最多也就 8.7 万亿。这还是平台们各种补贴砸出来的数字。更惨的是，现在双十一从预售到结束要搞一个多月，等于是把以前一天的量。硬生生摊到三十天。一位开了三家淘宝店的牧哥说：“以前双十一一天能卖二百万，现在一个月也就四百万，成本却翻了好几倍。”对了，我发现一个有意思的事，你看今年阿里和京东的新闻稿已经不敢公布具体 GMV 数字了，改成多少商家成交破亿这种模糊说法。因为啥？因为真实数字太难看了。有投行估算，光是阿里的 GMV 同比下滑就超过 30% 那么问题来了，平台不赚钱，商家不赚钱，为啥还要继续搞双十一呢？很简单，因为不搞就死得更快。一个做洗护用品的老板说：“现在要么赔钱参加活动，要么就没有流量。平台把所有流量都捆绑在活动里了，不参加就等于自杀。”数据显示， 2 0 2 4年双十一期间的广告费已经达到获客成本的 70% 换句话说，商家花100块钱打广告，有70块都是为了不让自己在搜索结果里消失。这不是内卷是什么？最离谱的是，平台还要给商家画大饼。电商平台说什么百亿补贴、千亿补贴，但你去问问真正的中小商家，能拿到多少？一位商家透露，补贴最后都给了大品牌，我们这种小店能拿到的可能只有销售额的千分之一。更讽刺的是，平台一边说要扶持商家，一边却在逼商家自杀。前段时间闹得沸沸扬扬的仅退款政策就是典型，消费者收到货不满意，不用退货，直接全额退款。这么弱智的政策，居然在多个平台推行了一年多。害得多少商家倾家荡产？据统计， 2 0 2 4年上半年，因为仅退款政策倒闭的店铺超过50万家，平均每家损失金额在10万以上。这是什么概念？相当于平台用500亿的商家损失换来了所谓的用户体验。但商家的苦谁人知？随便在社交平台上一搜，全是商家的血泪吐槽。昨天一天就被仅退款了82单，已经亏损20万了。刚进的库存还没卖出去，退款的钱就要先垫付。我开了四年店，积蓄全搭进去了，这个双十一可能是最后一次了。一个更可怕的趋势，电商平台的内卷正在摧毁整个制造业链条。以前工厂还能靠品质说话，现在呢，但凡报价高一点的工厂。马上就会被平台的系统踢出局。数据显示， 2 0 2 4年中国小型制造企业的平均利润率只有 2.1% 比2020年的 6.3% 足足下降了三分之二。很多代工厂干脆转行了。
宁愿到东南亚开厂，也不跟国内电商平台玩了。一位浙江的服装厂老板说过一句话，让我印象深刻：以前做生意讲究货真价实，现在却变成了谁能做的最便宜，谁就能活下来。这不是竞争，这是自杀式袭击。我觉得这话说到点子上了。当整个行业都在玩饥饿游戏，最后活下来的未必是强者。可能只是更能忍受痛苦的人，这就是中国电商的现状。没有赢家的战争，只有输的更惨的区别。古人说“鹬蚌相争，渔翁得利”，但在今天的电商江湖，怕是连渔翁都快被整破产了。有人说，中国电商这些年就像一个巨大的庞氏骗局，平台烧钱补贴用户，商家亏本赚吆喝，快递小哥拼了命送货。大家都在亏钱，却又都在装作生意很好的样子。但这个游戏终究是要结束的。2024年三季度的数据显示，全国电商平台的获客成本同比上涨 85% 而客单价却下降了 23% 商家的平均存活时间从2020年的 3.2 年降到现在的 1.8 年。平台的广告收入占比从 40% 上升到 65% 这意味着什么？平台正在变成一个纯粹的广告公司，而不是创造价值的商业平台。更讽刺的是，当拼多多、抖音这些新玩家用低价打法进入市场时，老玩家不得不跟进，结果把整个行业都带入了深渊。这让我想起了一句话：当你长期凝视深渊时。深渊也在凝视着你。现在的中国电商就像一列失控的火车，平台、商家、快递员、工厂，每个人都知道这趟车开往悬崖，但却没人敢跳车，因为跳车意味着失业，意味着破产，意味着要放弃这些年积累的一切。但愿这趟车能在撞向悬崖前刹住。但更大的可能是，等到伤亡惨重时。人们才会意识到，内卷不是出路，只有回归商业本质，用创新和服务创造真正的价值，才是活下去的唯一方式。就像那位在淘宝开了15年店的老板说的：“我们不是不想做好产品，只是在这种环境下，做好产品比做假货还难。”这或许就是中国电商的悲哀。当整个行业都在为了活着而战时，谁还记得当初要做好产品的初心？